Listo, muy bien. Muchísimas gracias por su espera y su puntualidad. Esta sesión está siendo grabada para que puedan consultarla posteriormente en caso de que lo requieran y también para las personas pues, que eh, no pueden estar en este momento acompañándonos, lo puedan revivir. Mucho gusto y vamos a dar comienzo con esta sesión. De inicio les pediría de favor si me pueden confirmar Alguien, si puede abrir su micrófono de favor, que me pueda confirmar si eh, la presentación la pueden ver en grande y si avanza correctamente. Sí, se, se ve puede. perfecto. Se ve perfecto. perfecto. Sí. Muchas gracias. Muchas gracias. Permítame porque creo que no tengo activa mi cámara. Ahí estoy. Listo, ahora sí. Pues bienvenidas y bienvenidos a este espacio. Es una sesión informativa sobre la acreditación en institucionalidad y transparencia, que es uno de los programas disponibles en CEMEFI para organizaciones de la sociedad civil. Mi nombre es Bélica Corona, yo soy líder de acreditación en institucionalidad y transparencia, como el nombre del programa, y conmigo llevan todo el proceso, el acompañamiento, información, si también de pronto si necesitan vinculación con algún otro compañero o en alguna otra área o tienen alguna necesidad, necesidad en particular, con mucho gusto también les contribuir. Y bueno, mi, mi área tal cual es la IT, la confianza de cualquier duda que tengan, por menor que sea, por favor, establezcan comunicación conmigo. Entonces, damos inicio con esta sesión. Primeramente, eh, bueno, todos los que estamos acá, como verán, no somos muchos porque eh, fue una invitación muy cerrada a organizaciones pues, que aún no cuentan con la acreditación, ya sea que la iniciaron en un primer momento y por ahí se quedó pendiente algún aspecto para concluir, o igual a instituciones que no han pasado por el proceso o que ni siquiera conocen el programa de la IT y están acá para información. Entonces, en este sentido, voy a pasar muy breve esta lámina, únicamente comentarles pues, que somos el Centro Mexicano para la Filantropía, mejor conocido como... Somos una asociación civil, somos una más entre las asociaciones civiles y que trabaja para asociaciones civiles también. Eh, tenemos ya eh, un tiempo de experiencia en el sector. Desde 1988 trabajamos con programas de fortalecimiento, de vinculación y uno de estos programas en particular en el área de, de fortalecimiento es la acreditación en institucionalidad y transparencia que tiene desde el 2006 aplicando. Acá estamos. Eh, este es un programa que, como les comento, desde el 2006 dio inicio con un modelo que era un poco diferente al que tenemos actualmente. Eran otros indicadores y fue avanzando conforme se fueron dando las necesidades del sector, las necesidades de los donantes de conocer aspectos que les parecían completamente relevantes para poder establecer una vinculación con, con organizaciones. Así fue como dio inicio esta necesidad de tener esta herramienta en aquel entonces, en el 2006. Sin embargo, pues a lo largo del tiempo ha tenido un par de... De, de renovaciones, de actualizaciones. En el 2016, estos indicadores que teníamos de inicio cambian, se agregan unos cuantos aspectos. Todo el proceso que antes era en papel se mueve a digital. Todo se hace a través de una plataforma en línea. Eso es importante que lo sepamos, que es de hecho la plataforma que tenemos disponible hoy en día para hacer el envío y todo el proceso de la IT. Todo es en línea. Eh, nada se manda por correo. Digo, cuando hay alguna excepción, con mucho gusto yo les apoyo, pero la, pues la, la intención también es que ustedes se sientan familiarizados con el sitio, que puedan subir con toda la calma y con toda la confianza sus documentos y pues que hagan es, uso de esta herramienta que realmente pues es para ustedes. Entonces, eh, en 2016, cuando se hace toda esta migración al sistema en línea, también se hizo esta renovación de los indicadores, que son los que actualmente que, eh, tenemos, que vamos a ver un poquito más a detalle en esta misma sesión. Por favor, cualquier duda pueden irlo anotando en el chat. En este momento yo no puedo ver el chat, pero 
Eh, voy a tratar de abarcar todo con, con rapidez para tener un espacio y comentar cualquier duda que tengan y lo pueden ir de momento anotando por este medio. Si hay algo, eh, bueno, alguien que se vaya integrando después y su duda ya fue atendida con anterioridad y ustedes la conocen, conocen la respuesta, por favor, entre todos apoyarnos y darnos respuesta a las dudas que, que tengamos en el chat. Y quiero continuar con esta lámina antes de entrar más en materia de, de lo que es el programa. Eh, acá en CEMEFI no hay como sucursales CEMEFI como tal. Se trabaja desde la sede que está en Ciudad de México. Sin embargo, pues tratamos de estar lo más cercanos posible a todos los estados. Eh, y esto se hace mucho a través de los aliados regionales, que es una figura que tenemos con algunas organizaciones que están en diversos estados y que nos apoyan a tener esta vinculación más cercana con ustedes y pues también para vincularlos con, con organizaciones de su región e impulsar otros proyectos que tengan adicionales a los de CEMEFI. Entonces, esta figura para nosotros pues es importante porque también ha impulsado mucho el trabajo de las organizaciones y les recomendamos que si tú eres parte de una eh, institución que está en algún estado con un aliado regional, hagamos todo el proceso y todo el contacto a través de ellos. Por supuesto, eh, desde acá SMFI, una vez que ustedes siguen todo su proceso de fortalecimiento con un aliado, desde acá se revisa que todo esté en cumplimiento en conjunto con el aliado. Entonces, eh, no crean que es, es separado, ¿no? Por supuesto, nosotros también estamos al tanto de sus avances. Sin embargo, pues la verdad que sí es una ayuda muy, sobre todo por la cercanía. De, de llevar este proceso mucho más cercano de la mano con todos ustedes. Les comparto, eh, tenemos aliado para el tema de IT en, en Baja California con cadenas de ayuda. Si eres también de Jalisco con Fundación Expo Guadalajara, en Puebla con Majoca, en Querétaro tenemos también aliado, en Quintana Roo con Fundación Comunitaria Cozumén, Consumel, perdón, en Yucatán con la FEYAC, la Fundación del Empresariado Yucateco, y por ahí me está faltando uno, a ah, Coahuila, eh, la región de La Laguna, Torreón eh, y Durango, y eh, de la, con la Ibero Torreón, que es nuestro aliado en esa zona, y me parece que, en que um, me está faltando alguno, mm, creo que no, pero bueno, son nuestros aliados activos en el tema de la IT. Entonces, eh, bueno, ahí está la recomendación. También, por supuesto, eh, me pueden mandar un mensaje. Oye, yo soy de tal estado, ¿cómo estar en contacto con el aliado? Y ya hacemos la canalización sin ningún problema. El resto de los estados sin ningún problema lo vemos desde acá. Y eh, ya recordé cuál es el que me faltaba en San Luis Potosí, AFIC, Asociación eh, Filantrópica Cummins. Entonces, también es parte de nuestros aliados y está en San Luis Potosí. Bueno, eh, parte de este programa también, más allá como del cumplimiento, a nosotros nos importa mucho que ustedes conozcan pues, el valor de este, de este proceso y de este programa, de participar en este programa. Más allá incluso de que les podamos prometer que un día que, que tengamos la acreditación, al día siguiente van a tocar a nuestra puerta 10 donantes ofreciéndonos recurso. No es así, es un proceso eh, continuo. Por supuesto que ayuda mucho y por supuesto que hemos tenido también muchos casos reportados donde la IT les acercan recursos económicos y también donantes que ya no la exigen. Eh, más allá de eso, lo que queremos es que ustedes tengan esta... Eh, tengan en cuenta todos estos aspectos que le dan valor a participar y a contar con la acreditación. Uno de ellos es que la IT es una referencia sobre la gestión, la transparencia y la institucionalidad de una organización. Ahora, no es que sea obligatoria, por supuesto que no, es opcional, es una herramienta que tenemos a disposición, pero que cada uno de ustedes toma la decisión de, de pasar por ella o no. Sin embargo, el logo de ITEC es el que, el que ven ustedes acá al centro, es el que se entrega a las organizaciones una vez que alcanzan el nivel óptimo de la IT, es decir, que cumplen con todos los indicadores que a continuación vamos a conversar. Y 
ya portando el logotipo en los diferentes medios, pues ya es una referencia, incluso sin saber exactamente qué hacen en temas de transparencia, ya portando el logotipo, pues nos da una, una gran referencia de que ya pasaron por un proceso de evaluación y que fueron pues aprobados por estos aspectos mínimos de transparencia. También forma parte de un proceso continuo de fortalecimiento y... Eh, bueno, esto principalmente con las renovaciones de IT. Déjenme platicarles que una vez que nosotros obtenemos la IT, tiene una vigencia de dos años y esto justamente tiene el objetivo de convertirlo en un proceso continuo para ustedes. Es decir, que no nada más cumplir con la IT, con todos los indicadores para obtenerlo de un único momento, sino que sean aspectos que ya ustedes desarrollen de manera formal en la institución, que ya forme parte de su trabajo anual y eh, pues que lo convierta a, en un verdadero fortalecimiento y un proceso continuo de identificación de mejoras, que es uno de los objetivos y por ello es que se solicitan también las renovaciones a modo de verificar que pues lo cumpliste en un momento y lo sigues cumpliendo a lo largo de los años. La IT incrementa la credibilidad y confianza en la OSC y ojo, acá no estoy comentando, no queremos dar a entender que las organizaciones que no lo tengan no sean confiables. Para nada, por supuesto que no. Incluso hay otros programas más de, pues de evaluación o de identificación de aspectos de transparencia que, que igual les recomendamos mucho pasar por ellos. Todo, todo es para mejorar e identificar aspectos de mejora. Entonces, eh, recomendados siempre. Sin embargo, eh, ya contar con este logotipo pues ya es como una muestra más de, de esta confianza que podemos tener en una organización. Porque además Disculpa, muestra el nivel. Yo no estoy viendo la presentación, no sé si los demás sí. Gracias. Sí, sí se ve. Sí se ve. Sí. Ay, muchas gracias. Eh, mira, si tienes problema, mi recomendación es que cierres tu sesión y te vuelvas a, a enlazar porque a lo mejor sí se quedó eh, atorado ahí algún proceso. Ok, gracias. Muchas gracias a ti. Bueno, entonces, eh, esta parte que les comentaba de mostrar el nivel de compromiso y de cumplimiento de una organización. Este proceso es completamente voluntario, entonces sabemos perfectamente el trabajo de las organizaciones de incansable de todos los días, de estar buscándole que hay organizaciones que trabajan con dos, tres personas y hacen de todo. Y aparte de nuestro valioso reconocimiento, que aparte de lo que hacen eh, diariamente, participen en un proceso de este tipo, pues nos ya habla de un nivel de compromiso, pues mucho más allá de lo común. Entonces eso también, pues da una referencia de, de este nivel que tienen las organizaciones por el cumplimiento. Además de ello, es una herramienta de vinculación con diversos públicos que pueden estar interesados en tu causa. De pronto, bueno, un donante, por supuesto, que también hemos tenido. Tenemos eh, un monto disponible, queremos enlazarnos con alguna organización que tenga la IT, porque pues eso nos asegura que ya pasaron por un proceso de, de evaluación. Y eh, en cierto estado, que se dediquen, por ejemplo, no sé, a atender a adultos mayores. Entonces nosotros lo que hacemos es pues canalizarlos y ya ellos en ocasiones establecen eh, comunicación directa. Sin embargo, no siempre los apoyos son de manera económica. Hay veces que empresas eh, nos piden referencias a través de la IT para conocer organizaciones que cuenten, por ejemplo, con modelos de voluntariado corporativo. Entonces, eh, ah, pues necesito llevar a, a mi gente, a las personas de la de la empresa a realizar algún trabajo voluntario y pues ya contar con la IT, como es uno de los aspectos que evalúa, pues ya es eh, en automático, ¿no? De saber que tienen programas de este tipo y que se pueden eh, poner en contacto con ustedes. Y así pues se van haciendo alianzas que de un momento empiezan quizás con, eh, en un primer momento con una visita, después hacen algún, alguna colecta en especie, después ya son aportaciones en efectivo, pero todo suma. Y mientras nosotros les abramos la puerta a estas oportunidades en un primer momento, de verdad créanme que luego son, son alianzas muy fuertes que crecen con el tiempo y, y bueno, esto es como como el primer paso, ¿no? A lo mejor la IT les apoyó, les dio ese empujoncito para que hicieran esta primera vinculación y ya todo el, el trabajo de seguimiento se va dando de manera natural con, 
obviamente con todo el, el trabajo que ustedes hacen y les respaldan y pues esta buena respuesta o referencia que tenga la empresa de trabajar con ustedes. Entonces eso también se los queremos compartir porque no, no siempre el, el apoyo yo o el beneficio que van a ver de inmediato a través de la IT es económico. Muchas veces hay vinculaciones de otros tipos que también ayudan mucho a las organizaciones. La IT es un requisito que solicitan cada vez más donantes. Esto también es una realidad. Tenemos, por ejemplo, pues eh, me viene a la mente quién, Banjico. Ellos, por ejemplo, a inicio de año lanzan su, su convocatoria, los interesados pues lanzan su, su postulación para recibir el apoyo a lo largo del año y una vez que ellos tienen ese listado, vuelven con nosotros, ¿cuáles de estas instituciones tienen la IT vigente? Y ya con eso pues se hace la selección de a quienes apoyaría y a quienes no. Entonces, eh, ellos son como ejemplo directo de donantes que piden la IT y varios otros que lo hacen también a través de convocatorias, por ejemplo, pero que nos dicen, ah, bueno, tenemos este recurso disponible, vamos a lanzar una convocatoria para recibir proyectos que podamos fondear. Sin embargo, la IT es requisito para nosotros. Entonces, también ya cada vez más instituciones donantes se suman a este proceso contando con la IT como requisito. Y también es un reconocimiento a nivel nacional que respalda a la organización en la presentación institucional. Entonces, recomendamos mucho también que una vez que obtenemos la IT, la difundamos, la promovamos en todos los medios, en todas las presentaciones institucionales que tengan, mencionar siempre que pasaron por este proceso y eso le da pues un poco más de visibilidad a la organización. ¿Sale? Entonces, bueno, esto está como a modo de, de compartirles un poco el valor del proceso de la IT. Sin embargo, también hay otros beneficios eh, como impulsos que queremos dar desde CMFI para el posicionamiento de las instituciones que cuentan con la IT, porque sabemos lo que implica para ustedes lograr esta acreditación. Entonces, uno de ellos es Pladis. Pladis es eh, la plataforma de inversión social, que es un espacio en línea que hay disponible para las organizaciones acreditadas para subir los proyectos que ustedes tengan disponibles para fondeo. Para fondeo y para, para apoyo en especie y para apoyo en voluntariado también. Viene la opción de que ustedes marquen si necesitan alguna de estas tres en particular o las tres o dos. Y es como un espacio, como un repositorio de proyectos de instituciones acreditadas. Y este, este sitio nos ha servido mucho para vinculación entre empresas socialmente responsables que buscan eh, vincularse con su comunidad a través de estos proyectos y también para convocatorias que, como les comentaba, muchas veces lo que las empresas o las instituciones donantes buscan es dar ese apoyo económico a través de recibir proyectos en una temática en particular y se hacen a través de Pladis, se gestionan a través de Pladis y sirve también, y lo promovemos también, como un repositorio para que tú subas ahí todos tus proyectos y puedas compartir con tus donantes el enlace donde ellos pueden consultar estos proyectos y bueno, facilitarte también un poco el dar a conocer lo que tienen ustedes disponibles para contribuir con, alguna, con algún actor que pueda estar interesado. Y como número dos tenemos acceso al portal de donaciones eh, de CMF operado por Donar Online. Ahorita Donar Online, eh, o sea, está completamente disponible y de hecho hay algunos eh, beneficios que Donar Online le da a las organizaciones que cuentan con la IT en CMF. Por ahí tienen un par de meses sin comisión, eh, tienen ahí una tarifa especial, entonces les recomiendo mucho que si les interesa pueden contactar directamente con Donar Online y teniendo la IT pues ya es como pase directo. También tenemos por ahí conocimiento de Fondify que es otra plataforma de procuración de fondos en línea y eh, también contando con la IT se facilita mucho el proceso con ellos. Visibilidad eh, con el sello distintivo de IT en el directorio de instituciones filantrópicas y el directorio de miembros de SMEFI. Si ustedes son miembros o están por afiliarse, 
eh, hay un directorio que está conformado por todas las organizaciones que son parte de la membresía de SEMEFI. Actualmente tenemos más de, de 1,500 instituciones afiliadas y tenemos un directorio con todas ellas donde vienen, pues, de dónde son, a qué se dedican eh, y datos de contacto principalmente. Y ahí viene incluido su logotipo institucional y si cuentan con la IT, viene incluido también el sello distintivo de IT, que es el logo que les mostraba hace un momento. Y eh, bueno, eso ayuda también como para poder seleccionar a alguna organización para alguna vinculación, que también nos ha pasado mucho. Nos hemos enterado de alguna empresa que entra a consultar el directorio porque quiere establecer o conocer qué organizaciones trabajan en temas de medio ambiente en Sonora, por ejemplo. Entonces, hacen filtrados en este directorio, ubican tres, cuatro organizaciones que son las que les aparecen en el directorio, pero de esas cuatro, solo una cuenta con la IT. Entonces, pues, de, de inmediato se van por la, eh, por la opción que tiene, aparte de todo lo que hacen, pues, este proceso de IT a través del sello de IT. Entonces, pues ya, se hacen como vinculaciones y facilita mucho la vinculación. Y estos directorios han tenido mucho movimiento. Mucho, mucho movimiento. Tenemos ahí reporte de, de muchas consultas de instituciones donantes y de empresas y de otras organizaciones de la sociedad civil incluso que hacen uso de este directorio para conocer o entablar comunicación con alguna organización. También tenemos esta parte de participación en convocatorias especiales. No sé si supieron también de Donando se alegran los corazones, que fue un proyecto que fue a inicios de año para otorgar recursos para distribuir alimentos a familias que se quedaron sin trabajo a raíz de la pandemia. El próximo año les platico a modo de adelanto que esta campaña va a volver a, a, a trabajarse con otra temática, ya no va a ser alimentación. Y eh, esta convocatoria en particular sí requiere, sí solicita la IT como requisito no indispensable, pero sí preferentemente. Y al decirles preferentemente, pues contando con la IT, les da puntos adicionales para el momento de la selección en los proyectos que se aprueban. Entonces también ahí se los dejo, digo, donando porque es como el, el que tenemos en puerta, más muchos otros, City Express, el donativo de habitaciones también no lo pide. Por ahí tenemos donantes como Diagio, como Sancus Foundation, bueno, y otros que nos piden contar con, con la acreditación. Algunos sí lo piden de manera explícita, sí la IT, otros no lo piden de manera preferente. Otros nos dicen, voy a seleccionar esta organización que no tiene la IT, porque tiene un proyecto buenísimo, pero necesitamos que le den seguimiento para tener, para que logren la IT en el corto plazo. Entonces, también, pues, a solicitud del donante, así lo hacemos, y también esperando, pues, que sea beneficioso para la organización el IT, para esa oportunidad y otras que llegan después. Automáticamente elegibles con la IT para donativos a través de OSC Digital. Si no conocen ese programa, se los recomiendo muchísimo. Está disponible también acá en CEMEFI. Mis compañeros Alma y Efren van a estar apoyándoles. Si tienes ahí alguna duda de, de qué tipo de, de programa o de software te ayudaría para agilizar u optimizar algún proceso en tu institución, ellos te orientan sobre, sobre los los programas disponibles para ello y para obtener el donativo o el descuento especial para obtenerlos, todo es a través de ellos y contando con la IT, pues es un pase directo ya para lograr ese, esa aportación, ese donativo. Y también la IT te ayuda a ser mayormente elegible para eh, premios como el, el, el reconocimiento del compromiso con los demás. Eh, ya que, bueno, tam, lo mismo, no es que sea indispensable, pero contar con la IT pues también te da un puntito adicional siempre en procesos de este tipo. Ahora, la IT son estos 10 indicadores que ustedes ven acá. Ahora los voy a comentar un poquito con más detenimiento. Sin embargo, en esta lámina lo que me interesa que conozcan es que la IT al día de hoy este año y posiblemente a inicios del siguiente año también, eh, 
aplique de esta manera todavía. Son 10 indicadores, el nivel se otorga de acuerdo al número de indicadores que ustedes logren alcanzar. Sin embargo, los primeros cinco indicadores, esto es importante que lo sepan, los primeros cinco son obligatorios para obtener cualquier nivel de acreditación. Entonces, puede ser que tengamos 9 de 10, pero el que me falte es el 3, ya no se puede otorgar el nivel óptimo o el nivel medio de la IT, porque es de los primeros tres el, el indicador que me hace falta completar. Entonces, digamos que, o sea, sí o sí, son como los aspectos básicos, básicos, básicos para temas de transparencia y rendición de cuentas, el cumplimiento de los primeros cinco indicadores. Los otros cinco los pueden ir también desarrollando y eso ya es lo que les da el nivel. Si no gran los primeros cinco es solo básico, si son seis, siete y ocho nos darían medio y si es nueve o diez nos darían el óptimo. Entonces es un poco para que tengan la referencia. Sin embargo, pues la verdad que todos vamos y que a mí me da muchísimo gusto también estar en ese proceso de fortalecimiento con ustedes para lograr el nivel óptimo. El nivel óptimo es el único que nos da la oportunidad o digamos la autorización para hacer uso del logotipo que, que les mostré hace un momento. Los demás, el medio y el básico, son niveles que nos denotan un proceso de fortalecimiento. No nos permite hacer uso aún del logotipo, pero los tenemos como ahí en el acompañamiento para lograr al corto tiempo la IT en el nivel óptimo. Tengo que en años anteriores, por ejemplo, o sea, en 2020, acreditaron el nivel básico y en el 21 el medio y en el 22 el óptimo. O el año pasado lograron el medio y este año se acreditaron en el óptimo. Entonces, eh, esa es la intención de los niveles. Sin embargo, pues el objetivo final es siempre que logremos el nivel óptimo con el cumplimiento de los 10 indicadores. Ahora es importante que sepamos como que ya me está latiendo participar en el proceso de IT. ¿Qué, ¿Qué hay que hacer? Primeramente que ustedes sepan que también para participar se necesitan de estos cuatro requisitos que, que sí son indispensables para poder acceder al IT. Uno de ellos es constitución jurídica. Ay, por ahí se me activó un micrófono. Cerrarlo, por favor. Para no escuchar eco. Gracias. Constitución jurídica, que no es otra cosa más que tu acta constitutiva, con eso nosotros aseguramos pues, que son organizaciones que, que realmente existen y que están legalmente constituidas. El siguiente es domicilio y teléfono verificables, que es un poco para asegurar pues, que no es una institución fantasma, ¿no? que está nada más en papel o que se dio de alta en algún momento y tienen tres años sin trabajar, no. Entonces, lo que queremos es ten, que, que ustedes nos compartan desde dónde o por qué medios dan atención a los públicos, si tienen instalaciones desde donde atienden a sus beneficiarios. Eso es lo que necesitamos, es un comprobante de domicilio que está a nombre de la organización. O bien, si no está porque no es a nombre de ustedes, eh, el contrato de comodato o arrendamiento de, del dueño del espacio que se los está facilitando para, para uso de o los servicios que da o brinda la organización. El número tres es el pago del servicio de la IT y aquí platicarles que el proceso de la acreditación tiene un costo y se puede cubrir por dos vías. Uno, siendo parte de la membresía de CEMEFI. Si tú ya eres miembro de CEMEFI, tienes acceso a la IT como beneficio sin ningún costo adicional. Acá lo único que pedimos es que estés al día con tus cuotas. Un miembro eh, CEMEFI que se afilió hace unos años, pero no ha cubierto su anualidad desde el 2019, pues está, está en la membresía, pero no está vigente en cuotas y por tanto no se, no, no se tiene este beneficio inmediato de la IT. Acá la recomendación, si llegara a ser el caso, es pues ponernos al día con las cuotas, por ahí pues ya podremos ver de algún apoyo que les podamos brindar para que tampoco sea 
eh, una carga muy fuerte para ustedes, pero sí es indispensable eh, mantenernos al día con las cuotas para tener acceso al beneficio de la IT y a otros programas que, que bueno, ya les platicaremos más adelante y que si ustedes quieren tener más detalle, hay una sesión informativa sobre los servicios también disponible en el canal de YouTube de CEMEFI y se da de igual manera que estamos teniendo esta, se da esa sesión cada vez, cada mes, perdón. Eh, a inicio de mes siempre está esa sesión por si quieren consultarlo o asistir. Y la otra es, eh, me interesa la IT, pero no me interesa la membresía o no la necesito ahorita o lo que sea. Por supuesto que también hay manera de hacerlo por fuera. El costo es mayor, pero eh, bueno, de igual manera tienen todo el acompañamiento, todos los beneficios solamente de la IT, no otros beneficios de la membresía porque pues no están como miembros como tal, pero también hay manera de hacerlo por fuera. Y la última es un diagnóstico institucional que se contesta en el sitio ait.semifi.org, que es nuestra plataforma IT en la que trabajamos todo el proceso. Y este diagnóstico es un cuestionario de 10 preguntas responde a los 10 indicadores. Y la finalidad de ello es que ustedes puedan hacer este esta evaluación previa de qué es lo que tengo, qué es lo que no y qué posible nivel de IT pudiera obtener. Si de los 10 indicadores le sale que solo tienen 3, pues entonces ahí, como les comentaba, necesitamos por lo menos los primeros 5 para acceder a algún nivel. Ahí lo que nos da a entender es que necesitamos trabajar en este proceso de fortalecimiento y lograr más adelante, volver a aplicar para la acreditación. Si tenemos, por ejemplo, 8 de 10, 9 de 10, tenemos dos opciones. Uno, o subimos y aplicamos con lo que tenemos y el nivel que alcancemos. O dos, identificar que justo me faltan estos aspectos, los trabajo en el corto plazo y presento mi IT ahora sí de manera completa para lograr o para buscar el nivel óptimo. Entonces, para eso nos sirve este diagnóstico y es parte de estos requisitos para participar. Ahora pasamos tal cual a la parte de los indicadores. Aquí me voy a ir un poquito rápido. La intención de esta sesión, más que ahondar en los indicadores, es un poco hacerles como un panorama general de lo que implica, pero si tú tienes algún aspecto en particular de algún indicador que tienes duda o que quieres ver de qué manera lo podemos acreditar, con mucho gusto al final voy a poner mis datos para que estemos en comunicación. Entonces, vamos rápido al indicador número uno. Esto es donataria autorizada, que es estar en el diario oficial del, en el anexo 14 como donataria autorizada. Y para eso se pide, pues, justamente la página donde aparecemos. Y para el tema del cumplimiento legal y fiscal, también solicitamos un documento que es la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales, que tiene que presentarse con fecha del mes en curso o el mes anterior, porque el documento también tiene cierta vigencia. Y acá, para que no se confundan luego con el... El, con la constancia de situación fiscal que nos pasa mucho, es la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales, se tramita en el SAT, es algo parecido a esto, y pues acá es donde viene la opinión en positivo o en negativo de acuerdo al cumplimiento en materia eh, de todo lo que nos pide el SAT para organizaciones de la sociedad civil, entonces si todo está en orden, en cumplimiento, sale la opinión en positivo y eso es lo que necesitamos adjuntar. El indicador número dos nos habla sobre tener claramente a qué nos dedicamos y hacerlo público también, misión, visión y objetivos institucionales. Tenerlos claros al interior y tenerlos públicos también. El medio por excelencia para hacer pública nuestra información es el sitio web, siempre. Entonces, eh, acá la recomendación es que si tienes un sitio web, procura mantenerlo siempre actualizado, que haya un espacio donde venga tu misión, visión y objetivos institucionales. Es muy importante porque es ahí donde vienen las líneas de acción de tu institución y es cuando un eh, donante o algún, alguna instancia interesada en apoyarles ven si coinciden sus líneas de apoyo con tus líneas de trabajo y eso lo revisan en los objetivos institucionales. Entonces, eh, también ahí les recomiendo que lo puedan integrar y tenerlo público ya sea en el sitio web, en alguna red social, algún folleto institucional, por ejemplo. Y de ahí nos movemos al indicador siguiente que es tener un informe anual de resultados y ejercicio de recursos. Normalmente, eh, bueno, es 
una herramienta y es la herramienta principal para el tema de rendición de cuentas, el informe anual. Es un documento en extenso donde viene el detalle de lo que realizaron en el, en el año. Y bueno, miren, de este lado ustedes pueden ver la estructura básica del informe. Es un mensaje institucional del director o directora de la parte de quien informa, los órganos de gobierno, que es la parte de quien la avala, los logros por programas, que fue el qué y el cómo se hizo, o los avances de los programas, si tuvieron alguna alianza, y los estados financieros, que es el cuánto me costó. Ahora, este tema de... El, ay, y es que no quiero publicar mi información financiera, lo entendemos, también es muy común. Lo recomendamos, desde acá eh, no siempre la recomendación es tenganlo público porque es parte también de la transparencia y porque de todos modos quien quiera consultarlo entra en, al portal de transparencia y ahí lo puede encontrar. Entonces, de manera que nosotros lo podamos visibilizar, quizás no tan a detalle como un estado financiero, pero sí una tabla donde vengan mis ingresos, mis egresos, porque con ello estoy dando uno a a modo de reporte de mis donantes de mira, mira, esto es lo que yo hice en el año con tu aportación que me diste. Y dos, esto es lo que todavía estoy necesitando con mi informe de, de gastos para mantener o seguir activos con mis programas. Entonces, a modo de incentivar de que sigan apoyándonos también. Entonces, es una recomendación. Y tenerlo disponible en nuestro sitio web, eso es lo mejor. Porque siempre que hay algún donante, y de verdad se los digo porque a nosotros nos lo solicitan, luego, luego lo primero que nos piden es, está buenísimo, esta institución me encanta, pero necesito conocer su estado, su informe anual, el último informe anual que tengan para echarle una revisada de más o menos cómo trabajan. Y por ello también la recomendación es tener por lo menos los últimos tres informes anuales para que una organización o cualquier interesado pueda entrar a conocer un poco sobre la labor que han tenido en los últimos tres años. Y de ahí vamos al indicador 4, que es la transparencia en la gestión interna. Acá hablamos de tener diferenciación y una clara separación entre lo que es nuestro consejo directivo o patronato de acuerdo que tengan la figura legal y eh, la parte del equipo operativo. Esta diferencia es de gran, gran importancia porque lo que nos da a notar es evitar posibles conflictos de interés al tener ahí una revoltura medio medio rara en la ejecución de, pues de las actividades en la institución. Es muy común también que las organizaciones pequeñas, eh, el mismo consejo sea el mismo que operan, sean voluntarios, sean directores, sean procuradores de fondos y sean de todo. Sin embargo, la recomendación siempre es tengan un consejo directivo que tengan muy claro eh, los objetivos de su consejo, que van justamente a aconsejar, a, a darle orientación a la organización, sin embargo, no lo operan. Quienes operan es el equipo operativo, el equipo profesional, encabezado por director o directora, y de ahí pues todos los, los cargos que ustedes tengan en la institución. Esto nos ayuda para temas de transparencia, para evitar conflictos de interés, como por ejemplo que el presidente del consejo sea el mismo que, que procura fondos y y sea el mismo que se reporta a sí mismo y el mismo que otorga o que define montos para sueldos, el sueldo que se da a sí mismo. Entonces, estas posibles cositas suelen suceder con, cuando no hay una diferenciación. No estoy diciendo que siempre funcione así. Hay organizaciones que, que si mezclan su consejo con el equipo operativo y les ha funcionado muy bien y adelante. ¿no? Sin embargo, acá pues es la recomendación que hacemos desde CEMEFI y que también van a encontrar en otros procesos de evaluación esto y de manera mucho más rigurosa. Y también compartirles que en recientes reuniones que hemos tenido con donantes, esta parte de la gobernanza, de la transparencia en la gestión entre patronatos y equipos eh, operativos es de lo más importante y es lo que más nos piden enfatizar. Entonces, eh, bueno, ni qué decirles de donativos en el extranjero. Es requisito indispensable contar con este, con este cumplimiento. Entonces, se los comparto nada más a modo de que puedan también, si es, eh, si es el caso que ya lo tienen así, pues que lo sigan manteniendo de esa forma. Y si no, pues que sí puedan buscar cómo plantear esa separación para beneficio siempre de la organización y del trabajo. Y luego estamos en el 5, que es los voluntarios, voluntarios activos en nuestros programas. Y este indicador es de gran valor porque eh, es la manera que la organización tiene para integrar a la comunidad a la problemática en la que están incidiendo. 
Entonces, tener un programa en la que eh, gente joven o adultos se, se acerquen a apoyar y contribuir a la causa es de gran valor valor de verdad para las instituciones. Entonces, acá lo que se pide es tener un programa de voluntariado. Por supuesto, si ustedes lo tienen ahorita, o sea, que tengo voluntarios, pero no lo tengo como por escrito, no lo tengo tan, tan en procesos o no está tan mecanizado, pues la mejora es tener un manual de voluntarios donde venga pues la inducción, la bienvenida que se les tiene que dar, cómo hacen el mantenimiento de los voluntarios, su reconocimiento. También esa separación entre lo que es voluntariado y lo, lo que ya es eh, equipo remunerado, porque es, hay, hay separación ahí y es importante que los voluntarios también lo conozcan. Las limitaciones el de los voluntarios que necesitan, no todas las personas pueden ser voluntarios en todas las causas. Eh, eso también es algo que tenemos que tener muy claro. Y bueno, todo esto se define en el manual de voluntarios. Y eh, bueno, y tenerlos activos, por supuesto, no basta también con tener ese manual, también hay que tener voluntarios activos y de eso trata o eso es lo que busca el indicador. Hasta aquí estos primeros cinco, recuerden, es nivel básico. Y luego nos movemos al seis, que ya vamos para ahora sí un poquito más, un pasito más, el nivel medio. Eh, nos habla de tener un órgano de gobierno activo. Los indicadores, ustedes van a, van a de pronto a identificar, oye, eso ya me lo preguntaste en otro indicador. Un poco sí, porque los indicadores están todos relacionados entre sí. Entonces, si de pronto eh, ustedes dicen que tienen un órgano de gobierno eh, activo, pero en el sitio web o en el informe anual vemos que que pues no presentan un, un órgano activo o nos dicen no tenemos ahorita un consejo. Entonces, como que ahí empieza a haber disparidades en, en la información que nos comparten y es cuando llegan las observaciones. Entonces, todos están relacionados con todos y ahí es donde nosotros nos damos cuenta de cómo es el funcionamiento de la organización. Entonces, el nos habla de un órgano de gobierno activo. Esto quiere decir que tengamos un consejo o un patronato que se reúna continuamente, que tome decisiones continuamente. Eh, mucho ahora pasó de, híjole, es que el consejo tiene desde el 2019 que no se junta porque eh, la pandemia ya fue imposible reunirlos. Y bueno, en este momento ya los que no se reúnan es porque realmente ya no están activos, ya es gente que no está activa. Porque hay medios para realizarlo, hay quienes se siguen reuniendo de manera virtual y, y no con ello eh, dejan de, de participar en la organización. Entonces, si tú eh, o tu organización realizan reuniones de consejo a distancia, no hay ningún problema. Lo podemos también acreditar. Sin embargo, aquí la recomendación es siempre tengámoslos y tengámoslos, motivémoslos a estar siempre activos porque son la base, son el, quienes nos dan orientación a la organización y es de gran, gran importancia el fortalecimiento de los órganos de gobierno. Y luego vamos con el indicador 7, que es tener el, prof, el personal contratado vía nómina. Aquí eh, también es uno de los aspectos como más complicados de cumplir en las organizaciones, sobre todo en las que van empezando o en las que son de menor tamaño, en muy poquitos eh, colaboradores que hacen de todo. La recomendación es profesionalicemos el sector y también hagamos que, que um, como valoricemos el trabajo de la gente que trabaja en las organizaciones de la sociedad civil. El hecho de que trabajemos en el tercer sector no quiere decir que tengamos una paga menor o que no tengamos prestaciones de ley, porque también eso incita a la rotación en las organizaciones y eso afecta mucho a los resultados que pueden lograr. Entonces, sí es una recomendación también otorguemos sueldos dignos de, del trabajo que se realiza, prestaciones mínimas de ley. Y acá la recomendación también, si de pronto tú tienes, no sé, 10 personas trabajando en la institución, pero ninguna está remunerada por, por vía nómina, la, acá pues irlos integrando poco a poco no es lo ideal, siempre es tener lo ideal al 100%, pero si es una manera que tienen de irlos integrando poco a poco, ha habido organizaciones que así lo hacen, una acreditación, no, o sea, no, o son voluntarios o eh, tenían algún apoyo por honorarios, y al año siguiente ya tenían a dos en nómina, y al y año siguiente ya presentaban a tres, cuatro en nómina, y así paso a paso. Entonces, 
es recomendación, no lo echen en saco roto, es importante también que tengan uh, pues, cobijadas a las personas que hacen posible toda el, el labor, la labor de la organización. Y luego tenemos el indicador número 8 que nos habla de más de tres años de operación. Esto nos da un, eh, como una perspectiva de cómo trabaja eh, el nivel de compromiso y la capacidad de adaptación que tiene la organización, aún con todas las, eh, las situaciones que sucedan, pandemias, temas y complicaciones económicas en el país, que tienen esa capacidad de adaptarse a las condiciones. Y eso nos habla pues, de, de una organización que, que trabaja continuamente y que tiene un consejo directivo también fortalecido que les va dando orientación y van haciendo cambios en su planeación, no cambios en sus programas, pero habla ya de una adaptación. Entonces, tener tres años mínimos de trabajo sin, sin interrupciones también nos dice mucho de la fortaleza de la organización y de su nivel de madurez. Entonces, eh, a eso se refiere este indicador y pues para ello solicitamos los estados financieros de los últimos tres años donde nos damos cuenta de la movilidad que tiene la institución. Y luego el indicador número nueve nos dice... Debilidad, este es el indicador que sí nos habla un poco ya más del tema económico, de cómo funciona la organización. Para ello le solicitamos su presupuesto anual de ingresos y egresos, porque ahí lo que nosotros vemos es la proyección que ustedes tienen para recibir ingresos, de dónde son sus fuentes, qué montos están proyectando recibir, y lo mismo para sus egresos, que, cuáles son sus principales conceptos de gasto, los montos, qué porcentaje representa cada concepto, y con ello ver más o menos ese ese resultado en equilibrio o superavitario, si, si se puede, pues mucho mejor, todo siempre se reinvierte para la misma causa, eh, buscando que haya esta sostenibilidad. Ahora, si ustedes en su proyección eh, denotan, no sé, unos gastos de un millón de pesos y los ingresos que tienen proyectados para el mismo año es de 300 mil, pues ahí claramente hay un, hay un aspecto que no nos indica sostenibilidad y que por contrario requiere de hacer algunos ajustes donde implica también ya para, eh, planeación estratégica, a lo mejor fortalecimiento de nuestro plan de procuración de fondos, a lo mejor voy a necesitar recortar algún programa o gastos de, algún, de alguna forma o voy a ser más participativo al consejo en temas de procuración de fondos o eh, voy a tener que reducir el número de, me, de mis beneficiarios, no sé, o sea, todo eso se va dando cuenta la organización con esta proyección y es por ello que es tan importante que lo realicen. De hecho, la recomendación siempre es o a inicios de año o a finales del de año anterior para que tengan total um, visión de todo este trabajo a partir del mes de enero. Y el indicador 10 es justamente la planeación estratégica. Es, eh, acá lo que buscamos es que las organizaciones no de pronto un día se les ocurra realizar un evento que no tenga como planeación previa. Eh, a lo mejor sale bien, a lo mejor invertí de más, a lo mejor fue mucho tiempo, a lo mejor no tuvo los resultados. Y eso es motivo también o resultado también de no haber tenido una planeación estratégica con más tiempo que me ayudara a ver o a identificar aliados para realizar mis acciones en la organización. Entonces, tener una planeación estratégica nos ayuda a un millón de cosas. Y esta planeación normalmente es a dos, tres, cinco, a veces hasta diez. 10 años y se van actualizando año con año de acuerdo pues a las condiciones que se vayan dando. Nos da una visión general de hacia dónde se dirige la institución, nos da una visión y una justificación también de nuestros programas. Entonces, esta planeación se la recomiendo mucho si no han realizado una, un ejercicio de planeación estratégica, si sí puedan como tenerlo en consideración, es un trabajo largo y en conjunto con el consejo directivo, pero es de verdad de gran valor para las organizaciones y sus resultados. Ahora, si en este momento no lo tenemos, hay documentos que pueden sustituir la planeación estratégica, algún tipo de análisis como los FODA, algún marco lógico, un diagnóstico institucional que hayan realizado, la teoría de cambio, el árbol de problemas, todo eso nos da también una visión de para dónde, el tipo de problemas y los tipos de proyectos que vamos a tener a raíz de esas evaluaciones. Entonces, se pueden trabajar de cualquiera de estas formas. Ahora bien, ya hablamos un poquito a grandes rasgos de los indicadores. ¿Qué sigue? 
Primeramente es nombrar a una persona que de parte de su institución que va a estar en contacto con nosotros o con el aliado regional para este proceso. Ahora, sé de algunas instituciones que se quedaron a medias en el proceso porque tuvieron cambios en el personal. Aquí la recomendación es siempre que se vaya a ir a una, pers una persona del equipo, de inmediato pues... Eh, ponernos en contacto con la, con la nueva persona para no perder o no quedarnos en espera de respuesta y ya no supimos ahí qué pasó. Entonces, para poder darle seguimiento, pues siempre están en comunicación. Realizar el diagnóstico institucional. Ahorita, si quieren, entramos al sitio mientras atendemos cualquier duda que tengan. Pagar el proceso eh, o la inscripción a CEMEFI para esto del, del costo de la IT que les comentaba. Tener un usuario en plataforma, registrar a la institución en plataforma, mandar los documentos probatorios a través de la plataforma. Nosotros validamos, damos revisión. En caso de que haya alguna observación, se envía una retroalimentación misma que ustedes pueden atender. Digamos que una vez que ustedes mandan todos sus documentos, Pueden, eh, tenemos todavía una oportunidad más de corregir o de hacer actualizaciones a los documentos o lo que se necesite. Después de ello se hace la evaluación final, se entrega el nivel de IT, si es óptimo se da el logotipo institucional con sus documentos correspondientes para que se puedan dar uso y los beneficios de, de la IT y se culmina todo el proceso de IT de todo un año con el reconocimiento a las organizaciones que lograron la IT eh, en todo el año, desde enero hasta un mes antes de que se realice el evento. Y eh, este evento, pues, normalmente es público y es lo que conocemos como la ceremonia de entrega de reconocimientos. Ahora, eh, déjenme... Les comparto la plataforma. De momento, si alguien tiene alguna duda... Eh, con mucho gusto... Mientras, déjenme entrar a, a la plataforma de IT para que la conozcan. Ahora, si ustedes ya realizaron un proceso y van adelantados y se quedaron por ahí pendientes, eh, con mucho gusto lo retomamos. Comentarles también eh, que el, las retroalimentaciones llegan al correo con el que ustedes inician sesión. Si por ahí se quedaron como que enviaron documentos y se dio la revisión y ya no supieron qué pasó, si es tu caso, muy seguramente el, la retroalimentación a lo mejor no pudieron verla porque llega el correo con el que inician sesión y es el de info, arroba, no sé qué, ¿no? Es el que registran para el proceso de IT, pero no. Entonces, seguramente ahí está la retroalimentación y ahí fue donde nos detuvimos. Si es por alguna causa de que ya no encontré a mi usuario, ya no pude entrar o lo que sea, por favor, coméntenmelo y con mucho gusto desatoramos ese aspecto. Eh, no sé si es de ah, mi aliado, ya no tuve seguimiento por parte de, avísenme por favor y con mucho gusto también le damos seguimiento. Que cambiamos de personal y el personal nuevo pues ya no sabía ni qué onda con la IT, no sé en qué se quedó la persona anterior o no sé qué me faltó. Por favor también avísenme y con mucho gusto yo les platico en qué parte del proceso estaban para darle continuidad sin ningún problema. Si ya hubo documentos eh, adjuntos a la plataforma en el año 2022, sin problema nada más es eh, pues que ustedes tengan el acceso, lo primerito, porque lo primero que hay que hacer en la plataforma siempre es iniciar sesión. Si ustedes intentan realizar el proceso sin iniciar sesión, les van a marcar un montón de errores. Ajá, entonces, es uno de los, de los, como de los problemas más comunes que nos surgen en la plataforma, pero se resuelve súper fácil. Entonces, Cualquiera que sea el caso, por favor, comuníquense conmigo y les damos seguimiento. Esta es la plataforma, apúntense el sitio, es ait.cmfi.org, para quienes no la conozcan, acá está. Les recomiendo entrar a esta parte donde dice cuáles son los indicadores, que es un poco lo que conversamos ahora. Viene el indicador, por ejemplo, este es donataria autorizada. Viene por qué se solicita este, do, eh, este indicador, o sea, su justificación. Y las referencias probatorias o los documentos que vamos a necesitar adjuntar en el sistema para la comprobación del cumplimiento. Ahora, hay aquí algunos detalles. Muchas veces las retroalimentaciones son... Tu documento cumple, sí, pero no trae firma de la dirección y el documento, como fue elaborado por la organización, necesita llevar un aval con la firma de la directora o director. Entonces, eso viene acá. Eh, miren, por ejemplo, acá los listados 
nos piden estar firmados por el presidente, consejo, por el director, directora. Si ustedes lo mandan bien, pero sin firma, va de vuelta. Y de hecho, pues mucho el, los atrasos o las retroalimentaciones son por ese, esos aspectos. Entonces, les recomiendo que puedan entrar acá y ver tanto los documentos como la forma de presentarlos. Siempre documentos que ustedes vayan a elaborar, bien, muy formales, con hoja membretada, con firmas, para avalar siempre sin ningún problema el contenido de esos documentos. Les recomiendo también, eh, bueno, esta parte que es como la principal. Si le damos clic aquí en el logo de Alte, en automático nos regresa siempre a la página principal. Acá está lo del diagnóstico institucional, que les platicaba hace un ratito. Acá está el cuestionario. Se lo contestan en dos, tres minutos porque nada más es de poner sí o no. Tengo donataria autorizada sí o no. Tengo opinión del cumplimiento en positivo. Le doy que sí. Informe anual. Tengo informe anual sí o no. Eh, voluntarios. Tengo voluntarios sí o no. Bueno, de todos. Al finalizar le dan a evaluar y el, el sistema en automático les va a sacar el resultado. Hay que hacer captura de pantalla porque este, este pantallazo nos lo va a pedir eh, el requisito número 4 una vez que comencemos con el proceso. Ahora, si tú quieres realizar acá nada más un detalle, importante que lo sepan, acá en el apartado donde dice correo electrónico, no, no en el correo, no, el correo es correcto, acá donde dice nombre de la organización, en lugar de poner semefi,a.c, lo que les pedimos aquí para que el sistema no les genere ningún error es evitar comas y puntos. En este caso sería semefi AC y así evitamos cualquier error que nos surja en la plataforma. Es algo que necesitamos corregir, lo sabemos, pero no hemos podido hacer que el sistema elimine ese error. Pero bueno, hay pedirle su apoyo. Si van a responder esto, porfa, nada más hagan ese pequeño ajuste en el nombre de la organización. En lo demás, todo sin ningún problema, darle respuesta como debe ser. Y bueno, esto, una vez que nosotros ya vamos a aplicar a la acreditación, acuérdense, primero es iniciar sesión, si ya tienen su usuario y contraseña, si no la tienen, o sea, si saben que ya tienen un usuario pero no se acuerdan de la contraseña o no se acuerdan del usuario, avísenme y yo se los paso. Si te acuerdas de tu usuario pero no te acuerdas de tu contraseña, tú mismo puedes solicitar la recuperación. Aquí dice, si olvidó su contraseña de clic acá. Entonces, la contraseña nueva les va a llegar al correo que tienen registrado. Si registraste mal tu correo, pues ahí luego es como el, el problema, ¿no? Que ya no les llega bien, pero igual en tal caso me lo pueden compartir. Si no tengo aún el proceso en línea, hay que dar inicio comenzando con un registro. Entonces, acá... Registro mi usuario, les recomiendo que sea, no sea un usuario de un correo personal, tiene que ser un correo institucional y de preferencia que no vaya ligado a una persona en particular, sino quizás más bien a un área. Digo, es, son recomendaciones, ustedes deciden qué, qué correo utilizar y recuerden nada más que además de, de mantener activo un correo que sea activo, pues es el correo al que les va a estar llegando notificaciones, retroalimentaciones y demás de la plataforma. Uh -huh. Entonces, bueno, acá ya crean su usuario y una vez que ustedes ya tienen su usuario, bueno, aquí yo voy a entrar con el mío que tengo de prueba. A ver dónde estoy. Aquí estoy. ¿Cómo sé que estoy en línea? Porque acá arriba tengo un cintillo con mi nombre, incluso acá en el triangulito tengo ser la opción de cerrar sesión porque el proceso lo puedo realizar en varias partes, no tiene que ser de un solo momento. Y cambiar contraseña en caso de que ya me aburrió esa que tengo, la quiero cambiar. Lo que seguiría sería registro actualización de información que está en esta, en esta parte. Son mis datos institucionales, ubicación, mis redes sociales, dónde están, si tengo sitio web, mi objeto social, ta, 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 logotipo. Y la siguiente página es de lo mismo. Viene acá mis objetivos, quiénes son mi consejo, más o menos de dónde vienen mis recursos, la proyección, que es por los medios por los cuales yo doy a conocer mi, mi, mi trabajo, si participo en redes, bueno, todo esto, contestarlo, darle finalizar y una vez que le doy finalizar, listo, la organización tiene realizado 
tu registro, ahora sí puedo dar inicio al proceso de la acreditación. Entonces, el siguiente paso, después de crear un usuario y después de dar de alta a la institución, sería proceso de acreditación o renovación en IT, que son los cuadros grises que aparecen acá abajo. Y aquí les van a aparecer año 2021, 2022, de acuerdo al año en el que se hayan registrado. Si tu registro va a ser apenas de este año, únicamente te va a salir 22. Si te registraste el año pasado o el 2020, te pueden salir los tres años. ¿Sale? Acá lo importante es darle clic en el 2022 porque es el año en donde estamos y le damos iniciar. Y aquí es donde eh, la plataforma ya nos arroja eh, ciertas preguntas y los espacios para dar respuesta. Acá viene, por ejemplo, si se dan cuenta, son los cuatro requisitos y luego vienen los diez indicadores. Entonces, eh, los cuatro requisitos también hay que, hay que verificar o hay que adjuntar comprobación de cumplimiento. Todos los 10 indicadores se va abriendo uno por uno. Les recomiendo que ustedes puedan navegar por este, estos numerales azules. No es necesario que respondan uno tras otro consecutivo. Pueden brincarse del 2 al 9 y luego regresarse al 1 conforme lo vayan logrando. Siempre, siempre y cuando no le den finalizar proceso a antes de tiempo. ¿Cómo finalizan proceso? Acá. Si nos vamos al indicador 10, se habilita aquí una pestaña que dice finalizar proceso. Si nosotros en la inercia de estarle dando siguiente, 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 por ejemplo, voy en el 9, en el 9 pues le puedo dar siguiente porque todavía hay un siguiente que es el 10, pero en el 10 ya no hay un siguiente porque es el último. Entonces se habilita finalizar proceso. Si lo activo por error, el sistema se va a bloquear para ustedes y a nosotros nos llega una alerta de revisión. Eh, se puede desbloquear, no hay ningún problema, pero pues eso también nos tarda un poquito el desbloqueo. Eh, también se pierde un poco también la dinámica que van teniendo para trabajar la acreditación. Entonces, para evitarlo, evitemos utilizar estos botones o utilizarlos, pero tener el cuidado de no finalizar proceso antes de tiempo. Ahora vienen tres opciones. Si se preguntan, ¿y cuál es la que tengo que activar? Tengo planeación estratégica, por ejemplo, voy a agarrar este que es el indicador 10. Si no lo tengo de plano, pues digo que no. Como no tengo nada, no me va a dar opción de adjuntar. Si yo le digo que sí, nosotros como en general vamos para acreditación de primera vez, la, la opción es sí, habilito aquí referencia probatoria, le doy adjuntar evidencia, sale este cuadro de diálogo, seleccionas el archivo, aquí voy a poner cualquier documento, este de prueba, adjuntar y me tiene que salir esta leyenda que dice ay, que el, el documento fue con éxito, que se subió con éxito. Ahí voy. Ahí está. El archivo fue enviado con éxito. Le doy cerrar y la plataforma en automático carga el documento. Ya lo pueden ver acá en azul. Si le dan clic sobre el nombre, se abre el documento. Si le doy clic en el tache, lo elimino. Puedo adjuntar el número de archivos que yo necesite. No es limitado. Siempre y cuando no exceda de 4 megas, si el documento excede, hay que comprimirlo o dividirlo y subirlo en partes. Hay que dar respuesta también a estos recuadros respecto al documento que estamos subiendo. Y hasta acá abajo hay un botón que dice guardar. Esto es para guardar la información que yo redacto en estos cuadros. Si no le doy guardar, podría perder la información que anoté. Entonces, si te va a cierra sesión y al ratito entras y dices, ah, esto ya lo había escrito y no se guardó, es porque nos faltó activar el guardar. Si lo activas, sin ningún problema, puedes cerrar sesión y continuar el día de mañana tu proceso. Y el último, la última opción es la información incluida en el año de acreditación es vigente, pero esta solo aplica para las renovaciones. Si tú eh, tuviste ya una acreditación en el 2020, por ejemplo, y vas a realizar renovación 2022, entonces la opción que hay que marcar es esta de la información incluida es vigente. Con ello nos dices la información que yo te mandé en 2020, en mi acreditación anterior sigue vigente y con eso se evalúa. Pero en el caso de nosotros que vamos en su mayoría para una nueva IT, entonces la recomendación sí es siempre darle respuesta que sí, adjuntar nuestro documento y dar respuesta a todos los recuadros que nos piden. Van a encontrar también acá un semáforo con tres colores. Ahorita está en rojo y siempre lo van a ver en rojo porque cambia de acuerdo a la revisión que se le dé. Cuando ustedes vean un indicador en amarillo, quiere decir que ya se le dio revisión y que hay alguna observación por atender. Y cuando está en verde es cuando el indicador ya está completamente acreditado. 
es así como funciona la plataforma, ustedes le dan finalizar proceso, nos llega, les hacemos llegar la retro, ustedes entran nuevamente a la plataforma, hacen los cambios que se les piden, mandan nuevamente a evaluación y ahí ya nosotros contactamos directamente con ustedes para darles aviso del nivel alcanzado. Listo, ahora sí, creo que me extendí un poco, una disculpa. Voy a atender acá cualquier cualquier pregunta que tengan, si hay alguien que se tenga que retirar, les agradezco mucho el tiempo, el espacio. Les pongo, antes de que se me vayan, déjenme les proyecto acá mis datos, eh, para que puedan estar en comunicación conmigo. Ya saben que estoy en el correo electrónico, estoy también por, eh, ¿dónde estoy? Acá está. Estoy también por el WhatsApp, si les facilita también. Me pueden contactar por el WhatsApp o mi extensión acá en CMFI es la 150. Acá se los dejo. Esto de acá, último, no le hagan caso. Acá la tenemos, se los pongo un poquito más en grande. Y mientras, eh, cualquier duda, déjenme leer acá el chat a ver si hay alguna, hay alguna duda. Uy. Ay, permítanme, por favor. Bien, ya acá ya los veo. Eh... Uh, uh, uh. Adelante, si alguien tiene alguna duda, ¿eh? eh Beli, bueno, Beli, eh, yo te quería preguntar, hola. Marcela Cantú de Retos. Ah, hola, Marce. ¿Cómo estás? Todo bien. Una pregunta. Bueno, primero, si ¿sí tienen aliado en, en Nuevo León a la Junta de Beneficencia Privada? No. En Nuevo León no, no tenemos aliado. Mm -mm. Ah, en Nuevo León no. Es que no lo vi, entonces por eso, bueno, te viste la pregunta en el chat. Porque mm, claro. es lo que te iba a preguntar, que si nos informe, nosotros presentamos informes anuales a la Junta, que si se, estas, se pueden avalar, lo, ¿lo pueden avalar ustedes esos? El informe eh, que presentamos. No, porque es diferente. Justamente okay. es lo que les pide. Ajá. Pero acá les puedo compartir también. Eh, bueno, de entrada, la recomendación es entren al sitio de CMFI. Hay cualquier duda que tengan de cómo sí. lo presenta CMFI para que vean más o menos la estructura. Okay. Pero en general es el documento donde ustedes suben fotografías, donde ponen, sí. ajá, como que todo el avance, ponen a veces hasta gráficas y hay unos informes súper chulos, bien bonitos. Hay otros sí. mucho más sencillos, pero que contienen lo que se necesita. Entonces, sí, tiene que ser distinto al que se presenta en la okay. Muy uh -huh. bien, está claro entonces. Muchas gracias. Perfecto. No, de que con mucho gusto. Buenas tardes y gracias. Se por... representa Fundación de que Marce, con mucho gusto y sigo pendiente de tu seguimiento. Dice, ay ah, Alejandro, ¿cuándo recibiremos los certificados y logos de AIT del 6 de octubre pasado? Ah, ok, es que déjenme platicarles que el pasado 6 de octubre tuvimos la ceremonia de reconocimiento a las instituciones que acreditaron en 2022. Y a ah, esto es importante que lo sepan. Dando respuesta, Alejandro, eh, esta semana, como me parece que ya te lo había compartido y si no... Eh, te, te comparto que esta semana ya se están eh, planteando a todas las organizaciones mandarles, porque tuvimos un ajuste en la nueva vigencia, que los diplomas anteriores decían que era el 31 de marzo, ahora se extiende, se extiende al 31 de julio y es por eso que nos hemos atrasado un poquito porque tuvimos que cambiar todos los documentos y imagínense hay que elaborar uno por uno y mandarlo de uno por uno. Entonces, sí, fue un poquito, ha sido un poquito largo, pero les agradezco mucho la paciencia. Ya en breve les estarán llegando sus documentos. Mm, mm. Ay, Belica, una última pregunta que se me pasó un poquito. Sí, ¿Tenemos fecha, límite de fecha para entrega de documentos o cómo se maneja? Ah, buenísimo, buenísimo, eh, que lo preguntes, porque acá les la, la buena noticia, o sea, ustedes van a decir, ay, no, pues si ya pasó la ceremonia de Aitella, ¿para qué lo hago este año? Mejor me espera el que sigue. La recomendación acá, súper recomendado, es que eh, entre lo que resta de octubre y lo que resta de noviembre puedan mandar sus documentos, digamos que a modo de que el 
a fin, antes de finalizar el año ya tengamos confirmado su nivel de acreditación. Aunque acreditaron en 2022 todavía a finales del año, su eh, fecha de acreditación va a pasar a 2023 porque pues realmente el 2022 para ustedes ya finalizó. Entonces, eh, les recomiendo que ahorita que, que pues ya prácticamente tienen, tienen todo porque ya está finalizando el año, lo podamos presentar. Su vigencia va, va a estar a partir de enero de 2023 y se extendería hasta el 31 de julio del 2025. Entonces, en ese sentido, pues, ahora sí que ustedes tienen ese beneficio que los demás no tuvieron de tener un, un tiempo ampliado, un año más de, de la vigencia, porque para ustedes, pues, el año ya, ya está prácticamente concluido. Entonces, sí les recomiendo que lo podamos trabajar desde este año para entrando enero ya tengan ustedes confirmadísima su acreditación. Muchas los gracias. documentos, sí, con gusto, los documentos y todo en el momento que ustedes acreditan entran a los listados sin ningún problema. Su ceremonia de reconocimiento sería para el siguiente año en el mes de octubre por supuesto ahí van a estar documentos enlistados con el logotipo en directorio sin ningún problema entonces nada más es importante que lo sepan ah y la otra también que les recomiendo es porque en enero y a partir de enero eh, empiezan a surgir convocatorias diferentes convocatorias que nos piden la IT como requisito entonces ustedes ya entrarían con la IT de lleno hay instituciones que se esperan a este enero y checaron alguna convocatoria, híjole, además de la convocatoria tengo que ver lo de la IT y la IT pues no es como de un día para otro, ¿no? También lleva su tiempo y luego es lo que les atrasa y andan un poco tensos con, con esa parte entonces mi recomendación es si sí, alcancémoslo a terminar en este año y entremos con todo desde enero del siguiente un mensaje para, para todos por si les interesa que demos comienzo estamos a muy buen tiempo de hacerlo Aliado de Nuevo León, ah, esto no se está viendo la presentación, si sí se ve, este, listados de donantes o convocatorias que pidan la IT. Fíjate que no tenemos un listado como tal porque cada eh, año las convocatorias se mueven. Hay quienes sí sacan sus convocatorias año con año, como es el caso de City Express, el donativo de hospedaje, pero eh, Opladis Jalisco, que también por ahí tenemos convocatoria que es año con año, y es un apoyo que da el, el aliado regional para organizaciones en Jalisco, pero eh, hay otras que se van sumando y hay otras que cambian de fecha y hay otras que cambian del tipo de apoyo. Entonces, la recomendación, y aquí tomen nota, en enero el foro de, para, pues, para organizaciones de la comunidad CEMEFI, en el mes de enero, que es el primerito, fue el primer foro del año, y es siempre sobre el tema de convocatorias. Entonces se invitan a varios donantes a que presenten las convocatorias que van a tener a lo largo del año. Y bueno, ahí es esperar, porque en las bases es donde te piden la, la IT como, como referencia. No son todos, les reitero. Hay quienes lo piden, lo exigen, hay quienes no lo exigen, pero es puntos adicionales. Eh, por ejemplo, esto también por ahí... Ahí ya les iba a adelantar, pero no, mejor me voy a esperar. Este, bueno, eh, eh, yo les recomiendo que aparte de las convocatorias lo tengan, es un proceso muy padre para, para concluir esto de la IT. Eh, muy positivo que nos brindaran un taller de evaluación estratégica. Ari, Ari Molina, claro, sí. Mira, ahorita tenemos disponible en línea una sesión buenísima que tuvimos con una asesora en el tema lo da como con mucha facilidad que hasta te motiva a realizar tu planeación. Pero este, igual trataremos de tener al, eh, una sesión un poco más actualizada para el siguiente año. De momento les puedo recomendar esa para que lo chequen y vayan viendo qué es lo que implica una, una planeación estratégica. Sale, se los comparto. Mm, a ver, aquí me lo apunto. Y si quieren a los que tengo en el registro, eh, les comparto como ese de planeación. Ok, luego dice, ¿cuál es el costo del proceso de afiliación? Sí, de Audioamigo IAP. Gracias por la pregunta. El costo es de, de $4,900, es la inversión inicial para la afiliación, en el caso de que no sean miembros CEMEF y que no, aún no formen parte de la comunidad colaborativa, la afiliación son 4.900, que son 2.000 pesos por inscripción y 2.900 de la anualidad que corre. Para el siguiente año ya únicamente es, es pagar la anualidad, 
ya la, la afiliación, bueno, el, el, la inscripción ya no. Y si tú ya eres parte de la membresía, lo único que hay que estar vigilando es estar al día con las cuotas, que en este caso es de 2,900 para la renovación. Si eh, de momento no quieres la afiliación, lo quieres hacer por fuera, como lo habíamos comentado, el costo es de 6,500 pesos por fuera de la membresía, digamos. Fecha de entrega de documentos. Ah, gracias, Marce, eso ya lo comentamos. El proceso de la asesoría y certificación dura un año. Dura el tiempo que necesites. O sea, tengo organizaciones que están aplicando a la IT desde hace tres años y como lo que buscan es el nivel óptimo, están en su proceso de fortalecimiento y cada año me dicen, ahora ya tengo esto y ahora ya tengo esto. Entonces, para cuando concluyen, suben todos sus documentos a lo largo de ese proceso también. Oye, que mi, justo mi planeación estratégica, ¿con quién me puedes vincular? O cómo le hago o alguna asesoría un poquito más específica con mucho gusto o ay oye lo que me falta es mi donataria pedí la, perdí la donataria y llevo un año intentando recuperarla ah bueno pues también el área legal y fiscal acá en CEMEFI los puede orientar para este tema de la recuperación o la obtención de la donataria entonces no en todos los temas pero sí en muchos de, de de los temas que abarca la acreditación, los tenemos en asesoría aquí, en la parte, por ejemplo, de voluntariado, que ah, yo llegué a tener el apoyo de alguna persona como voluntario, pero pues no tengo ni idea de cómo es el manual, ni qué tengo que hacer, ni nada. También hay acompañamiento y asesoría para este tema de los manuales de, de voluntariado, por ejemplo. Entonces, espero haber resuelto tu duda con eso. Cuota para ser parte de SEMEFI, eh, ENA, ya lo compartí, es de 4,900 de inicial. Nosotros ya, ya contestamos el diagnóstico, pero no tuve retroalimentación al respecto. ¿Cómo podemos iniciar? Recuerda que tu, tu diagnóstico no recibe una retroalimentación. O sea, tu diagnóstico tú lo aplicas y es conocimiento para ti. Por eso es que les pedimos que hagan captura de pantalla del resultado que les aparece para que más bien ustedes lo compartan con nosotros. El sistema no genera documentos, ni yo tengo manera como de estar viendo los resultados que ustedes obtienen, ¿sale? Entonces ahí más bien es para ustedes y si lo que te refieres más bien es de que enviaron documentación, o sea, de cada indicador ya adjuntaron su documento probatorio, más allá de, de contestar este cuestionario de 10 preguntas, ya adjuntaron documentos de cada indicador, ahí sí con mucho gusto, este, si ya lo mandaron, pudieron pasar dos cosas, uno, lo, o no le diste finalizar proceso y no nos llegó la alerta para revisar, entonces, de, de, si no es así, no hay manera que nosotros sepamos que ya lo mandaste. Entonces, ahí la recomendación es darle enviar y lo revisamos, te llega la retroalimentación 2. Pudo ser que ya te llegó la retroalimentación, pero te llegó al correo que de, con el que inicia sesión y no es tuyo o no lo has revisado o se te fue a spam o algo así. Entonces, es checar si no tienes por ahí una retroalimentación pendiente. Y si ya checaste todo y no es ni una ni otra, contacta conmigo sin ningún problema, lo retomamos. Estamos a muy buen tiempo. Permítanme, voy a detener la grabación.